بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কাউলান মিমান দআ ইনাল্লাহ ওয়া আমিনা সালিহান ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন এসছেন কেউ ডিউটি সেরে এসে সাথে সাথে আতর লাগান না আর শরীরে ক্রিম লাগান না বরং আসার পরে ধুলা ও বালি ময়লা আর কত কি নাপাক জিনিসও থাকতে পারে সবগুলি ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গোসল করে উজু করে পরিষ্কার হয়ে তারপরে তখন ভালো জামা কাপড় ডিউটির ময়লা জামা কাপড় খুলে ফেলে ভালো জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিধান করে আর তারপরে তখন শরীরে আতর লাগান রমজান মাস আসার আগে ঠিক তেমনই আপনাকে মুসলিম হওয়া উচিত আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে তবা ইস্তেফার করা আর রমজান মাসের এবাদত বন্দি হচ্ছে আতর সুগন্ধি আর যে সব কিছু আপনারা অনেকেই শরীরে ব্যবহার করে থাকেন শরীরের চামড়ার চেহারার হাত পায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য শরীরের এত খেদমত করেন তার আগে রুহের খেদমত করতে হবে তার আগে কলবের হৃদয়ের খেদমত করতে হবে তার আগে আপনাকে আখেরাতকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে চিন্তাশীল হইতে হবে शरीर मात्र कई दिन तरह मत हो गई पर पचे सर एम गंधे जाए क्यों रखबें आपना के जत प्रियजन आपनी हन ना क्यों क्यों रखबें अपन स्त्रीय रखबे ना अपन बाप माओ रखबे ना अपन ऐले मेरा रखबे क्यों रखते पर से शर खेदमत कर आगे आल्लर अस्थे आपनी आखिर सम्पर्क चिंताशील हन सूतरा अपनार कलब के परिष्कार कर सिरक थे कुफुरी थे विभिन्न पाप थे হিংসা বিদ্যের শত্রুতা থেকে আর পাপের কামনা বাসনা থেকে অন্তরে ভালো কাজের নিয়ত রাখুন ভালো কাজের নিজের অন্তরকে উৎসাহিত করুন ভালো কাজের জন্য বদ্ধ পরিকর হন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন অন্তর থেকে খালেস নিয়তে ইচ্ছা রাখেন যে আমি ভালো কাজ করব মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকব এটা হচ্ছে আপনার একজন জ্ঞানী মুসলিম হওয়ার পরিচয় সাবান মাসে বেশ কিছু করণীয় আছে বেশ কিছু মাসাইল জানার দরকার যেগুলি আপনাকে করতে হবে করা উচিত আর বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি করতে হয় না কিন্তু অনেক লোকেরাই করে থাকে ধর্মের নামে কোনো কিছু যদি করে থাকে এমন যেগুলি রসুরুল্লাহ আসাইসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না তার খোলাফেরা আসে দিনও করেন নাই সেগুলি সুন্নত নাই সেগুলি হচ্ছে বিদাত সেগুলি ইসলাম নয় সেগুলি হচ্ছে অন ইসলামিক কাজ এই সংক্ষেপে দুটি কথা বুঝার পরে মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ সাদ করছেন সুরে হাসরের ওই ছোট্ট আয়াতের অংশটুকুতে অমা আতা কুমর রসুল ও ফুজু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা নিয়ে নাও রসুল্লাহ সাল্লাম যা আকিদা দিয়েছেন ইসলামের বিশ্বাস সেগুলি বিশ্বাস করবেন যে এবাদত বন্দিগি দিয়েছেন এবং এবাদত বন্দিগির তরিকা নিয়ম নীতিমালা দিয়েছেন সেগুলি নেবেন জি যে কোনো ক্ষেত্রে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দিনের বিষয়ে যদি কিছু দিয়ে থাকেন তা নেবেন অর্থাৎ তিনি যদি করে থাকেন অথবা করতে বলেন নিজে করেছেন অথবা করতে বলেছেন তাহলে আপনি ফাহুজু হো সেগুলিকে গ্রহণ করুন ওমা নাহা কুম আন হো আর যা থেকে তিনি বারণ করেছেন নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে ফান তাহু বেঁচে থাকো বিরত থাকো রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন কি থেকে যে সব কথা কাজ হারাম অনেক কিছুই জানা আছে যেগুলি খাওয়া হারাম যেসব শোনা হারাম যেসব দেখা হারাম হ্যাঁ যেসব ব্যবহার করা হারাম এগুলো নিষেধ করেছেন ওগুলো থেকে বাঁচতে হবে একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে ধর্মের নামে নতুন কথা কাজ থেকে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কে নিষেধ করেছেন না করতে বলেছেন ধর্মের নামে নতুন কথা কাজ আমল করতে বলেছেন না মানা করেছেন নিষেধ করেছেন তাই না ব্যাস এইটা জানতে হবে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ইয়াকুম মোহদাসাতিল অমর আবু দাউদের হাদিস 
তোমরা সাবধান সাবধান নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে সতর্ক থাকবে অমহদা সাতিল অমর ধর্মের নামে নতুন নতুন কথা কাজ থেকে দুনিয়ার কাজের ক্ষেত্রে নতুন কথা কাজ থেকে নয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে অনেক নতুন কিছু আসছে যা দশ বছর আগে জানতেন না কোনো অসুবিধা নেই কারণ এটা দুনিয়া দুনিয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খালা খালা কুম মাহফিল আরজে জামিয়া পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমাদের ব্যবহারের জন্য তোমাদের উপভোগের জন্য লাভের জন্য আর সৃষ্টি করেছেন কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে দিনকে আল্লাহ কমপ্লিট করে দিয়ে ওর ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন আলী অম আকমল তোলাকুম দিন আকুম তোমাদের দিনকে আজকে তোমাদের জন্য কমপ্লিট করে দিলাম পূর্ণ করে দিলাম আল্লাহ পূর্ণ করে দিল অসম্পূর্ণ কিছু নেই এই জন্য প্রিয় নবী সাল্লাহ বলছেন ওয়াইয়াকুমা মহদা সাতিল অমর তোমরা নতুন নতুন কথা কাজ থেকে ধর্মের নামে বেঁচে থাকবে ফাইন্না কুল্লা মহদা সাতিন বিদা কারণ প্রত্যেক নতুন কাজ যা ধর্মের নামে হয়ে থাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে হয়ে থাকে নেকির আশায় হয়ে থাকে সেটা যদি নতুন কাজ হয় নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাম থেকে কা তার কোনো নজির নেই তাহলে সেটা হচ্ছে বিদা কি বলেছেন শব্দটি ফাইন্না কুল্লা কুল্লা মানে কি সব তাই না না কিছু কিছু সব ফাইন না কুল্লা মহুদা সাথে প্রত্যেক নতুন কাজ হচ্ছে বিদা তাহলে এই হাদিস স্পষ্ট করে তারপর নবী সাল্লামের সুন্নতি খুদবার হাদিস যেটা খুদবাতুল হাজা সেটাই স্পষ্ট করে যে কুল্ল মহুদা সাথিন বিদা অকুল্ল বিদা তিন দলাল অকুল্ল দলাল তিন ফেনার প্রত্যেক নতুন কাজ যা ধর্মের নামে হয় তা হচ্ছে বিদাত আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে হাসানা কিছু নয় বরং দলালা গোমরাহি জাহান নামের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা হারিয়ে ফেলা আর ও কুল্ল দলালাতির ফিন্নার আর জান্নাতের রাস্তা হারিয়ে ফেলে দিলে ফিন্নার জাহান নামে যেতে হবে জাহান নামে যেতে হবে ভালো কাজ আপনার ধারণাই করছেন কিন্তু রসুরুল্লাহ সাল্লাম করেননি সুতরাং ওই আপনার ধারণার ভালো কাজগুলি করে কোথায় যেতে হবে ও কুল্ল দলালাতির ফিন্নার জাহান নামে যেতে হবে দুটো দিক তাহলে যা রসুল সাল্লাম দিয়েছেন করবেন যা নিষেধ করেছেন তা করবেন না তাই না জি হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাবান মাসে কি করেছেন সহি বখারি মুসলিমে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে তার একটু করে অংশ বলি সময়ের স্বল্পতার জন্য সহি বখারি তো রয়েছে মারাই তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ মায় সাল্লি আল্লাহ তালা বলছেন মারাই তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইস্তাকমালা সেয়া মা শাহদিন ইল্লা রমাদান রমজান মাসে রোজা ছাড়া কোনো মাসের পূর্ণ রোজা রসুল্লাহ সাল্লাম রাখেননি অমা রায় তহু আকসারা শেয়ামা মিনহফি সাবান আর সাবান মাসের চাইতে বেশি পরিমাণ রোজা অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখিনি তার মানে রমজান মাসের ফুল রোজা রাখতেন নবী সাল্লাম আর সবচেয়ে বেশি বাকি এগারো মাসে রোজা রাখতেন কোন মাসে সাবান মাসে এটা হল একটি হাদিস বখারির হাদিস সেই মুসলিমের হাদিসে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে মা আয়সা রজি আল্লাহ তালার বলছেন ঘরের খবর আমি রোজা আছি কি না আছি বাইরের লোক পাশের লোক না জানতে পারে তাই না অফিসের লোক অনেক সময় ডিউটিতে যারা পাশে থাকে তারাও না জানতে পারে কিন্তু বাড়ির পরিবার জানবে অবশ্যই যে দিনে তিনবার করে খেতে যায় সে অবশ্যই জানবে যে খাচ্ছে না খাচ্ছে না রোজা আছে কি নেই জানতে পারবে মা আয়সা রজি আল্লাহ তালা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে কানা ইয়াসুম শাবানা ইল্লা কালিলা সহি মুসলিম হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম সাবান মাসের অল্প কয়টি দিন ছাড়া বাকি সবগুলি দিনে রোজা রাখতেন সবগুলি দিনে রোজা রাখতেন তাহলে এক নম্বর আমাদের করণীয় সুন্নত সুন্নত কাজ এবং নবী সাল্লাম একটি সুন্নতে অনেক নেকি আছে যতদূর পারবেন আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী এই সন্নতকে কায়েম করার চেষ্টা করবেন আপনার জীবনে এবং এই সন্নতের মাধ্যমে আপনার কি হবে মানসিক আর তারপরে শারীরিক আর তারপরে ইমানি হ্যাঁ যোগ্যতা তৈরি হবে রমজানকে হ্যাঁ অভ্যর্থনা জানার জন্য রমজান মাস বড় দিন গরমের দিন হঠাৎ করে পহিলা রমজানে হ্যাঁ হঠাৎ করে আপনার সামনে রোজা আসলো না শ্রাবণ মাসেও এখন গরম দিন চলছে এই দিনে বেশ কিছু রোজা রেখে আপনার মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি আছে ইমানি দিক থেকে প্রস্তুতি আছে যে আমি যেখানে সাবানে সুন্নত রাখতে পারলাম তো ফরজ তো কোনো ব্যাপারই না রাখবো জি হ্যাঁ ইমানি দিক থেকে প্রস্তুতি আছে শারীরিক দিক থেকে খিদার জ্বালা পিপাসার জ্বালা কষ্ট বরদস্ত করার শারীরিক শক্তি আপনার কয়েকটা রোজা রাখার মাধ্যমে বা কিছু রোজা রাখার মাধ্যমে তৈরি হলো এটা হচ্ছে এই রোজার হেকমা রহস্য 
এছাড়াও বেশ কিছু হেকমত রয়েছে আদিসে কিন্তু এই হেকমতটি মরে রাখবেন জি এই জন্য শাবান মাসে রসুল্লাহ সাহেব বেশি বেশি রোজা রেখেছেন আপনি একজন তার উম্মত হিসাবে যদি নবী সাল্লামের সাথে ভালোবাসা থাকে আল্লাহর দিনের সাথে ভালোবাসা থাকে সন্নতের সাথে ভালোবাসা থাকে ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তা তাতুম যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করুন এবং এই সন্নতটি কায়েম করার চেষ্টা করুন কম পক্ষে সোমবার করে একটা রোজা রাখেন বৃহস্পতিবার একটা সপ্তাহে দুটো করে রোজা রাখেন কারণ দুই দিন পিয়ান বিশ্বাস না প্রত্যেক মাসে রোজা রাখতেন সোমবার বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মাসে রসরুল প্রত্যেক সপ্তাহে রসরুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক মাসে কোনো মাস বাদ দিতেন না একমাত্র রমজান মাস গোটাটাই আর বাকি প্রত্যেকটি এগারো মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার বৃহস্পতিবার সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন এছাড়া তেরো চোদ্দ পনেরো চাঁদের তারিখেও না বিশ্বাস আবার রোজা রাখতেন তো এই রকম কিছু রোজা মাসে যদি সপ্তাহে দুটো করে রাখেন তাহলে চারটা সপ্তাহ মিনিমাম মাসে তাহলে কত হয়ে যায় হ্যাঁ চার দোকানে আটটি রোজা তো আপনার মোটামুটি হয়ে যায় তো অন থার্ড তিন ভাগের এক ভাগ মোটামুটি রোজা আপনার এমনিতে এভাবে হয়ে যায় আল্লাহ পাক যেন তো অফিক দান করেন এক নম্বর কথা দুই নম্বর যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের অনেকের কাজা থাকতে পারে গত রমজানের রোজার কাজা থাকতে পারে পুরুষদের কাজার ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজার ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন কেউ যদি অসুস্থ থাকে রমজান মাসে ফমান কান আমিন কুমার ইদান আও আল্লাহ সাফ অথবা সফরে থাকে হয়তো সফরে ছিলেন অথবা আপনি পীড়িত ছিলেন অসুস্থ ছিলেন সে যেন রোজা ছেড়েছেন ভুলে যাবেন না যেই কয়টা রোজা গত রমজানে ছেড়েছেন হ্যাঁ রমজানের পরে এটা হচ্ছে অষ্টম মাস সাবান মাস এতদিন হয়ে গেল হ্যাঁ না রে মহরম থেকে নিয়ে অষ্টম মাস আর মোটামুটি তাহলে সবগুলি মিলালে কত হয়ে যায় এগারো কারণ রমজান চলে আসছে এগারো মাস চলে যাচ্ছে আর লেট করা চলবে না কারণ সামনে আর এক রমজান চলে আসছে এটা আপনার জন্য জায়েজ নয় যে গত রমজানে রোজা আপনার বাকি থাকবে আবার এই রমজান শুরু করতে যাচ্ছে মোটেই জায়েজ নয় সুতরাং এই সময় আপনার জন্য ফরজ যে সময় আপনার সামনে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে এখন বাকি বকিয়া রোজাগুলি আপনাকে কাজা করতে হবে পুরুষ হন আর নারী নারীদের ক্ষেত্রেও তো স্বাভাবিক আল্লাহ পাক প্রাকৃতিকভাবে এরকম করে দিয়েছেন প্রত্যেক মাসে কিছু রোজা তাদের মাসিকের জন্য ছাড়তে হয় এই জন্য বিশেষভাবে মা বোনদেরকে বলবো যে তারা যেন মনে রাখে যে আমার কয়টা রোজা ছুটেছে আর ওই রোজাগুলি সর্বশেষ এই মাস এই মাসে অবশ্যই সেই রোজাগুলি আদায় করতে হবে না হলে এরপরে রমজান চলে আসলো আর গত রমজানের রোজা থেকে গেল যদি এই রকম হয় কোনো পুরুষ নারীর তাহলে এক নম্বর সে গুণাগার হবে সে গুণাগার হবে দুই নম্বরে তাকে কাজাও করতে হবে রমজানের পরে আবার কাজা করতে হবে কোনো সময় এই রোজাগুলি তিন নম্বরে তাকে কাজার সাথে সাথে সঠিক মতে অনেক অলমায় কেরামদের নিকটে এই লেটের কারণে বিলম্ব করার কারণে ফিদিয়াও দিতে হবে অর্থাৎ মিসকিনের খাবারও দিতে হবে শুধু মিসকিনের খাবার যথেষ্ট না আর শুধু কাজা করা যথেষ্ট না আর তার সাথে উপরন্ত গুণাগার হইলেন সুতরাং গুণাগার না হয়ে আল্লাহর কাছে পকড়াও যাতে না হয় আর এই অবস্থায় কাজাগুলি থেকে গেল মারা যান তাহলে ফরজ তরককারী হিসাবে আল্লাহর সামনে হাজির হইলেন কত লোকের আপনার সামনে মত হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আপনিও একজন হইতে পারেন যে রোজা আপনার বাকি থেকে গেল আর আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে সুতরাং আল্লাহর রাস্তে কাজা রোজাগুলি হিসাব করে নিয়ে এই কয়েকদিনের মধ্যে করে ফেলেন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন তিন নম্বর যেই কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে যে রোজা প্রথম সাবান থেকে শুরু করে মোটামুটি বিশ পঁচিশ পর্যন্ত রাখতে পারেন কিন্তু একেবারে রমজানের সাথে রোজা লাগিয়ে দেবেন না নফল রোজা সুন্নাত রোজা রাখতে গিয়ে রমজানের সাথে লাগিয়ে দেবেন না এটা তিন নম্বর এই সাবান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা সহি বোখারিত হাদিস রয়েছে পিয়ানি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল বলেছে লা তাকাদ্দম রমজান আবে সেয়ামে ইয়মিন আউ ইয়মিনি রমজানের একদিন অথবা দুই দিন আগে তোমরা অগ্রিম রোজা বা তার আগের দিনগুলিতে রোজা রাখিও না তাহলে বোঝা গেল যে আঠাইশ সাবান উনত্রিশ সাবান তিরিশ সাবান এইগুলিতে রোজা রাখা নিষেধ কড়া নিষেধ রোজা রাখা নেকির কাজ নয় বরং গোনার কাজ কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাম নিষেধ করেছেন জি এটা একটি মশলা এর সাথে আর একটি মশলা সংযোজন করি এর কাছাকাছি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে এই সাবান মাসের শেষ দিন আর যেই দিনটি সম্পর্কে সম্ভাবনা আছে যে রমজানের পহিলা দিন হইতে পারে প্রথম তারিখ হইতে পারে এটাকে ইয়মুসাক সন্দেহর দিন বলা হয়েছে হাদিসের দিনে কি বলা হয়েছে সন্দেহর দিন কে যেন কেন সন্দেহ দিন বলা হয়েছে যে হতে পারে তিরিশ সাবান আর হতে পারে আবার হ্যাঁ 
পহিলা রমজান জি অনেকে এরকম বেশি তাক্ক পরিষ্কারই দেখাইতে পারে যে চাঁদ দেখা যায়নি কি জানি যদি আমার রমজান একটা রোজা ছুইটে যায় সেই জন্য আমি একদিন আগে থেকে রোজা শুরু করে দেবো একদিন আগে থেকেই রোজা শুরু করে দেবো নেকিওর নিয়ত করলে নেকি পাওয়া যায় না অনেক সময় অনেক সময় বরং মনে রাখবেন এর ফর্মুলা নবী করিম সাল্লামের নাফারমানি করে বিরোধিতা করে যদি নেকির যতই বড় আশা রাখেন না কেন নেকি তো হবে না বরং বিদাতের গুণা হবে বিদাতের গুণা হবে পিনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই হাদিস মান সামা ফিলিয়ামিল্লাদি ইউশাক কফিহি কোনো ব্যক্তি যদি এমন দিনে রোজা রাখে যেই দিনে সন্দেহ রয়েছে সন্দেহ আছে তিরিশে সাবানো হয়ে যেতে পারে চান দেখা যায়নি আবার পহিলা রমজানও হইতে পারে সেই জন্য সে এহতিয়াতি রোজা সতর্কতামূলক রোজা রেখে ফেলেছে এই রকম কেউ যদি রোজা রাখে নেক নিয়তে সৎ নিয়তে সে নেকি করল না ফাঁকা দা আসা আবাল কাসেম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই ব্যক্তি পিয়ারি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের কুনিয়াত উপনাম ছিল আবুল কাসেম তার এক ছেলে বড় ছেলে কাসিম এই নামে আবুল কাসেম সাল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করলো না ফরমানি করলো সুতরাং শেষ দিকে রোজা রাখবেন না আঠাশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ তিরিশ তারিখ এই দিনগুলিতে মোটেই রোজা রাখবেন না যা রাখতে হবে নফর সন্নত রোজা আগে রেখে ফেলেন এই কয়েকটি মশালা করণীয় সম্পর্কে বা মশাইল সম্পর্কে বললাম যেই কাজগুলি অনেক মানুষরাই করে বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যারা কোরআন এবং হাদিসের চর্চাও বেশি করে না আর আলেমদের এক শ্রেণীর আলেম যারা কোরআনে ও হাদিসের দিকে রাস্তা দেখায় না মানুষকে ওই বাপ দাদার ধর্ম যা চলে আসছে চিরাচরি তাই দেখায় আর ওই দেখা দেখি করতে থাকে কাজ কি ভালো না রোজা রাখব এই করব সেই করব গরিব মিসকিনকে খাওয়াবো ইত্যাদি ইত্যাদি দলে দলে কবর যে এই করব সেই করব কোন মন্দ কাজ করলাম কোন কবিরা গোনা করলাম এগুলো হচ্ছে তাদের হ্যাঁ অজুহাত যেগুলি শয়তানি অসওয়াসা মনে রাখবেন আগে শুরুতে এই জন্য বলেছি যে নতুন নতুন কাজ ধর্মের নামে যদি হয় সেগুলি হ্যাঁ করতে হবে না নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ হারাম বেদ আ দলালা আর দলালার পরিমাণ হচ্ছে পরিণাম হচ্ছে কি জাহান নামে যেতে হবে ভালো করে শুনে রাখেন এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাউজে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে সহি বখারি সহি মুসলিম হাদিস আছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাফাত পাওয়া মুশকিল হবে বেদাত্রীদের জন্য জি হ্যাঁ তো বেদাতিদের বেদাতি আমলকে রদ করে দেওয়া হয় কবুল হয় না মানে আমেল আমার লাইসা আলী আমরনা ফবরাদ্দুন যেই কাজগুলি আমাদের সমাজে করে থাকে তার একটি কাজ অথচ সেটি বিদাত সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র রোজা রাখবে পনেরো সাবানের দিনে আর নফল পড়বে সারা রাত হ্যাঁ পনেরো সাবানের রাতে এটা হচ্ছে একটি বিদাত কারণ এই মর্মে কোনো সহি হাসান মকবুল গ্রহণযোগ্য হাদিস নেই এই মর্মে যে হাদিসগুলি বয়ান করে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মলবি সাহেবগুলো হুজুরগুলো যারা হাদিসের জালও বুঝে না মজুও বুঝে না জয়ীফও বুঝে না সনদ সূত্রও বুঝে না আর বুঝলেও মানুষকে বাপ দাদার ধর্মের দিকে ডাকে রসুরুল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা দিনের দিকে ডাকে না যার ফলে মানুষরা বিভ্রান্তির শিকার হয় এই মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে সে হাদিসটি মহাদিস নেকেরাম অনেকেই জি হ্যাঁ কেউ সহি বলেননি এক কথায় কই কেউ তো সহি বলেননি কেউ তো হাসান বলেননি বরং হাদিসটিকে মজু বলেছেন আর অল্প কিছু আলেমরা বলেছেন দায়ীফুন যেটা অত্যন্ত দুর্বল হ্যাঁ যার ওপর কোনো মতে আমল করা যেতে পারে না আর কেউ যদি জাল হাদিস বয়ান করি তাহলে সেই ব্যক্তি জাহান নামে তার স্থান তৈরি করে নেবে এত কঠোর শাস্তির কথা রয়েছে কঠোর শাস্তির কথা রয়েছে আমার ভুল হইতে পারে আমার কথা ধর্ম না আমার কথার পিছনে কোরআন হাদিসে দলিল না থাকলে সেটা দিন ধর্ম নয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামের নামে যদি চালিয়ে দিতে পারে তাহলে সেটা ধর্মে পরিণত হয়ে গেল এই জন্য নবী সাল্লাম কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন মান কাজাব আলিয়া মতো আহমেদান কেউ জেনে বুঝে যদি আমার সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলে যে নবী সাল্লা আলি সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন পনেরো সাবানে রোজা রাখো রাতে নফল পড়ো জাল হাদি অথচ এই যদি বয়ান করে আর মানুষকে জানাইল না যে এটা জাল কথা আপনারা এইগুলো মানবেন না এই কথা বললো না ফালিয়া তাবাউা মাক আদাহ মিনান নার তাহলে সে যেন জাহান নামে তার স্থান তৈরি করে নিখে জাহান নামে যেতে হবে 
আর যারা তাদের অনুসারী হবে তাদেরকেও তাদের সাথেই উঠতে হবে তাদের সাথে তাদের হাসর হবে আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলের হেফাজত করেন সুতরাং খাস করে পনেরো সাবানে রোজা রাখবেন না আর খাস করে পনেরো সাবানের রাতে নফল পড়বেন না সারা রাত জাগবেন না যদি আপনাকে নফল পড়তে হয় রোজা রাখতে হয় তো উত্তম বিকল্প নেই আপনার একটা রোজার জায়গায় বলছি বিশ পঁচিশটা রোজা রাখেন উত্তম বিকল্প দিলাম না এক রাত শুধু নফল পড়ার জায়গায় বললাম ডেইলি আপনি তাহাজ্জুদ পড়েন দু চার ঘন্টা করে না বিশ্বাসলাম রাতের এক তৃতীয় অংশ দুই তৃতীয় অংশ অর্ধেক এই তিন রকম তার তাহাজ্জুদ ছিল আপনি এক ঘন্টাও পারেন না আধা ঘন্টা কেন তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন না ডেইলি তাহাজ্জুদ পড়েন এক ঘন্টা করে কত ঘন্টা হয়ে যাবে তিরিশ দিনে তিরিশ ঘন্টা তাহাজ্জুদ হয়ে যাবে ডেইলি রাতে যদি এক ঘন্টা করে তাহাজ্জুদ পড়েন তাহলে তিরিশ ঘন্টা হয়ে গেলে এক ঘন্টা করে পড়লেন আধা ঘন্টা করে যদি তাহাজ্জুদ পড়েন কোনো রকম শর্ট তাহাজ্জুদ আট রাখাত নামাজ যদি তাড়াতাড়ি করে পড়েন তো কমপক্ষে আধা ঘন্টা লাগবে তাতে পরে পনেরো ঘন্টা হয়ে গেল আর একটা রাত জেগে তো পনেরো ঘন্টা হয় না একটা রাত যদি জাগেন একটা বিদাতি তরিকায় জাগেন কয় ঘন্টা হবে পাঁচ ছয় ঘন্টা হবে তাহলে আপনাকে তো উত্তম বিকল্প দেওয়া হচ্ছে ভালো তরিকা দেওয়া হচ্ছে রসুল্লাহ সাহেব তরিকা দেওয়া হচ্ছে ভালো পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ পাক যেন বোঝার তো অভিক দান করেন জি দুই নম্বর যে বিদাতি কাজটি আমাদের দেশের লোকেরা করে অথচ এটি ইসলাম নয় বিদাত সেটা হচ্ছে পণ্য সাবানে রাতটিকে হ্যাঁ মনে করা যে এটা হচ্ছে কি এর নাম হচ্ছে সবে বারাত এর নাম হচ্ছে কি সবে বারাত বারাত যদি বারাত থেকে না হয় মানে মুক্তির রাত এই রাতে জাহান নাম থেকে মুক্তি মিলে যাবে হ্যাঁ সবে বারাত কেউ কেউ বলছে বারাত বারাত থেকে নয় বারাত বারায়াবরি থেকে মানে একবারে সেই অকাট্য ফাইসালার রাত তার মানে ভাগ্যরজনী প্রথম কথা এতে যেটা বলবো ভুল ধারণা ভ্রান্ত আকিদা বিদাতি আকিদা যে এই রাতটির নাম কি বলা সবে বারাত লাইলাতুল বারাত সব মানে রাত বারাতের রাত এই সবে বারাত নামটি কোরআনেও নেই সহি হাদিসও নেই জইফ হাদিসও নেই কোনো জাল হাদিসও নেই নামটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে বানাওয়ার নাম সুতরাং সবে বারাত বলবেন না পনেরো সাবান বলবেন কি বলবেন আজকে থেকে কি বলবেন আজকে সবে বারাত আপনি হয়তো বিদাতি কাজ করেন না কিন্তু নাম বলছেন সবে বারাত এই নামটি আপনার বিদাতি কথা আপনি বলেন পনেরো সাবানের রাত বলবেন নিষ্ফে সাবান হাদিসে কি এসছে নিষ্ফে সাবান সাবানের অর্ধেক কোনো জায়গায় হাদিসে নেই যে লাইলাতুল বারাত যেমন লাইলাতুল কাদার এসেছে ইন আনজাল না হো ফি লাইলাতুল কাদার তাহলে আপনি বানাওয়ার নাম বলার অধিকার কোথায় পেলেন আপনি নিষ্ফে সাবান বলতে অসুবিধা কি যেটা হাদিসে এসছে নিষ্ফে সাবান বলবো যেটা আরবি ভাষা সেটা বলবেন আপনি নিষ্ফে সাবান তাহলে নামটাই ভুল কয়টা বললাম দুটো বললাম তাহলে না তিন নম্বর যেটা বলবো এই রাতটিকে ভাগ্য রজনী মনে করা এটা একটা ভ্রান্ত বিদাতি ধারণা এই রাতকে কি মনে করা তকদির লিখার রাত সেজন্য বেশি বেশি নফল পড়ে আল্লাহর কাছ থেকে তকদিরটা কোন রং করে ভালো করো গোটা বছরের তকদিরটা এই রাতে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ভালো করো এই এক ভ্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত ধারণা এই রাত ভাগ্য রজনী নয় যদি বাৎসরিক তকদিরের কথা বলে এক তো সারা জীবনে তকদির প্রত্যেক মখলুকের আল্লাহ পাক আসমান জমির সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিখে রেখেছেন সেই হাদিস রয়েছে আর যদি বলেন যে বাৎসরিক একটা লিখনি হয় বা ফায়সালা ফেরেস তাদেরকে দেওয়া হয় তো সেই রাতটি লাইলাতুল কাদার সেটা পনেরো সাবান নয় সেটা পনেরো সাবান নয় লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন ফিহা ইউফরা কুকুল্ল আমরিন হাকিম যেই বরকতের রাতে কোরআন নাজেল হয়েছে যেই লাইলাতুল কাদারে কোরআন নাজেল হয়েছে সেটা রমজানে না সাবানে সেটা রমজানে রমজানের ওই বেজোড় একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই রাতগুলির কোনো একটি রাত হচ্ছে লাইলাতুল কাদার সেই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ হেকমতের কাজের ফায়সালা করা হয় হেকমতের কাজ মানুষের ভাগ্য তকদির তাহলে এই ফিহা ইউফরা কুকুল্ল আমরিন হ্যাকিম সুরায়ের দোকানে যে শুরুতে রয়েছে এই আয়াতের আলোকে আর সুরায় কদরের আলোকে কাদার মানে তকদির হয় লাইলাতুল কাদারকে লাইলাতুল কাদার কেন বলা হয় বেশ কয়েকটা কারণ মধ্যে একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তকদির রাত তাহলে তকদির রাত হচ্ছে কোনটি লাইলাতুল কাদার রমজান মাস তকদিরের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন কোন দিনে দোয়া করবেন লাইলাতুল কাদারে দোয়া করেন আর না হলে সারা সারা বছর দোয়া করেন যে কোনো সময় আল্লাহ আমার ভাগ্যটা ভালো কর হ্যাঁ আমার ছেলে মেয়ে ভালো কর আমার জীবনটা ভালো কর আমার দুনিয়া আখেরাত ভালো কর সবসময় দোয়া করেন কিন্তু এই নিষ্ফে সাবানে সহে বরাত নাম দেবেন আর বোনের ভাগ্য রাজনি এটা বেদাতি ধারণা কয়টা বললাম তিনটা বললাম তাই না চার নম্বর বেদাত হচ্ছে এই পণ্য সাবানের রাতে হালুয়া আর রুটি আর ভালো ভালো খাবার তৈরি করে 
নিজে খাওয়া আর গ্রামের গরিব মিসকিন আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানো এটাও বেদাতি কাজ এটাও বেদাতি কাজ আর আশ্চর্য হবে এই বেদাতি কাজ কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না একেবারে ঝুটা মিথ্যা কথা মিথ্যা ধর্ম আর এটা এমন মিথ্যা বানিয়েছে তারা বলছে যে নবী করিম সাল্লামের ওহদের মাঠে কি হয়েছিল দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল দাঁত মোবারক কী হয়েছিল শহীদ হয়েছিল শহীদ হওয়ার পরে দাঁত যেহেতু শহীদ হয়েছে দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা কোনো কিছুই তিনি খেতে পারছিলেন না কি খেয়েছিলেন হ্যাঁ কি খেয়েছিলেন বলছে হালওয়া খেয়েছেন হাল হালওয়া খাওয়া সহজ গিল্লে হয়ে যায় হালওয়া খেয়েছিলেন তো এই জন্য এই হালওয়া খেয়েছেন নবী সাল্লাম সে জন্য আমরাও কি করছি হালওয়া খাচ্ছি আর হালওয়া খাওয়াচ্ছি গরিব মিসকিনকে কোন রাতে এই সাবানের পনেরো তারিখে আর ওদের ওদের এই এই মিথ্যা কথাতে তারা বলছে যে ওহদটা হয়েছিল এই সাবান মাসে অথচ ওহদের ইতিহাস করে দেখেন সিরাতুন নবীতে ওহদের যুদ্ধ হয়েছিল সওয়াল মাসে সাবান তারপর আসলো রমজান তারপরে আসলো কি হ্যাঁ সওয়াল তো সওয়াল মাসে রসুল্লা সাল্লামের ওহদ হইলো ওহদে দাঁত শহীদ হইলো দাঁত শহীদ হয়ে যে হালওয়া খেয়েছেন এইটাও মিথ্যা কথা হ্যাঁ ধরেই নিলাম কারণ হালওয়া যেহেতু বাঙালি খাবার সেই জন্য বাঙালি বিদাতিরা ওইটাকে বানিয়েছে যে হালওয়া খেয়েছেন আচ্ছা হালওয়ায় যদি খেয়ে থাকেন ধরেই নিলাম তো নবী কখন খেয়েছেন দাঁত ভাঙার দু মাস আগে না দাঁত ভাঙার পরে হ্যাঁ দাঁত ভাঙার দু মাস আগে হালওয়া খেয়েছেন না দাঁত ভাঙার পরে যদি খেয়ে থাকেন তো দাঁত ভাঙার পরে খেয়েছেন তাই না কিন্তু বিদাতিরা আর লোভ সামলাইতে পারে না বিদাতি হুজুররা লোভ সামলাইতে পারে না বিদাতি মহল লোভ সামলাইতে পারে না বলছি এত আর সবুর করা যাবে না ধৈর্য ধরা যাবে না দুই মাস আগেই হালওয়া খেয়ে বসছে দুই মাস আগেই হালওয়া খেয়ে বসছে এটা চার নম্বরের ভুল বললাম চার নম্বরের বিদাত পাঁচ নম্বরের বিদাত দিয়ে আলোচনা শেষ করে দেবো পাঁচ নম্বরের বিদাত হচ্ছে যে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকেরা কবরস্থানগুলিকে এই রাতে কি করে লাইটিং করে আলোকিত করে আর তারপরে দলে দলে দল বেঁধে কবর জিয়ার করতে যায় আর মিথ্যে রচনা করেছে তারা যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নাকি এই শয়বা রাতের রাতে তাদের তাদের দেওয়ার নাম আমাদের নাম না আমরা নিশ্চ সাবান এই সাবান মাসের পনেরো তারিখের রাতে নাকি তিনি সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে দলে দলে কবর জিয়ারত করেছেন একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কখনো দিনে কবর জিয়ারত করেছেন একবার নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম মায়সার ঘর থেকে মায়সা যখন ঘুমিয়ে গেছেন উঠে হেঁটেছেন কবর জিয়ারত করেছেন করতে বাকি যেটাকে আমাদের সে লোকেরা জান্নাতুল বাকি বলে এই জান্নাতুল বাকি নামটাও ভুল কারণ জান্নাতুল বাকি মানে ও বাকিতে যদি কবর পায়ে যায় তাহলে জান্নাত তাই না এটা বেনামাজি ও যদি মদিনার হয় আর ওখানে মরে যদি দাফন হয়ে যেতে পারে তো জান্নাতের আশা করে বেশি আছে শিরকারিও যদি হয় নাস্তিকও যদি হয় মুসলিম আর যদি ওইখানে বাকিতে চান্স পেয়ে যায় কোনো দিন মদিনায় মরে তাহলে জান্নাত পেয়ে গেল এই ভুল ধারণা না জান্নাতুল বাকি নাম কোনো হাদিসে নেই আর যদি কেউ বলে আছে তো নিয়ে আসো একটা হাদিস লাগবে বেশি লাগবে না জান্নাতুল বাকি নাম দেওয়া বিদাত আর মক্কার কবরস্থানের নাম জান্নাতুল মোয়াল্লা বলা বিদাত হ্যাঁ দেখেন আপনারা যাবেন ওইখানে তো বাসগুলি থামে হ্যাঁ আল মোয়াল্লা কবরস্থানের কাছে লিখা আছে মাকবারাতুল মোয়াল্লা কি লিখা আছে মাকবারাতুল মোয়াল্লা আরবি যদি পড়তে পারেন আল মোয়াল্লা কবরস্থান মাকবারা মানে কবরস্থান হ্যাঁ আর এখানে লিখা আছে মাকবারাতুল বাকি মাকবারাতুল বাকি বাকির কবরস্থান আর আমাদের সে লোকেরা জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মোয়াল্লা দিলেন জান্নাতে মক্কায় মরলি জান্নাত আর মদিনায় মরলি জান্নাত আর ওখানে কবর পেলেই জান্নাত দিন থাকা নাই থাক আখেরাতের চিন্তা থাকা নাই থাক নামাজ থাকা নাই থাক একেবারে বিদাতি ধারণা আর এইসব মানুষকে বিভ্রান্ত করা জি হ্যাঁ এসব বিদাতি নাম এসব নাম বলবেন না বলছিলাম দলে দলে কবর জিয়ারত করা এটা ইসলামে নেই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামে এক বছরও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে পনেরো সাবানের রাতে কবর জিয়ারত করেছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা নবী সাল্লামের সন্নতি তরিকা শুনবেন কবর জিয়ারতের তিনি দল বেঁধে যেতেন না আমাদের সে তরিকা কি ঈদগাহে এলান করে দিল জ মসজিদ এলান করে দিল অথবা গোটা গ্রামের লোকে অঞ্চলের লোকে দাওয়াত দিয়ে দিল কিসের জিয়াফত হ্যাঁ কবর জিয়ারতের জিয়াফত কবর জিয়ারতের জিয়াফত দিয়ে দিল একবার প্রমাণ করেন তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম কোনো সাহাবির হ্যাঁ নিজের স্ত্রীর নিজের তিন মেয়ে মারা গেছে তার সামনে নিজের আত্মীয় স্বজন কোনো সাহাবির কবর জিয়ারতের জন্য সাহাবাদেরকে বলেছে চলো আমরা সবাই মিলে কবর জিয়ার করতে চাই মসজিদ নবীতে একদিন এলান করছেন চলো আমরা কবর জিয়ার করতে দেন তো প্রমাণ দেখি 
তাহলে এটা তরিকা অভিদাত হ্যাঁ এই তরিকা অভিদাত কব জিয়ারত করতে যাবেন আখেরাত স্মরণ করার জন্য আপনি একা গেলে বেশি আখেরাত স্মরণ একা গিয়ে যেইভাবে আপনি কবরের সামনে কাঁদতে পারবেন লোকের সামনে হতে পারবেন না যদি আপনি মুখলেস লোক হন আর লোক দেখানো যদি ধোকাবাজি করা হয় তাহলে লোকের সামনে কাঁদতে পারবেন একা কাঁদন আসবে না ধোকাবাজদের কাঁদন মানুষের সামনে আসে একা কাঁদন আসে না আর যারা মুখলেস আল্লাহর বান্দা তাদের নির্জনে কাঁদন আসে মানুষের সামনে কাঁদন আসে জি কারো রিয়াকারিত তো লোক দেখানো নিয়ত আসতে পারে না নবী সাল্লাম ওইভাবে দল বেঁধে কবর জিয়ারত করতেন না নবী এ করিম সাল্লামের যুগে কবর জিয়ারতের জিয়াফত টিয়াফত আর দাওত ফাওত ছিল না বোঝা গেছে আর নবী এ করিম সাল্লাহ সুন্নতি তরিকা জিয়ারত করেছেন নিজের একটা ফায়দা যে আমার আখেরা স্মরণ হবে মদ বলে চিন্তা হবে যে আমার ভাই মারা গেছেন আমাকে মরতে হবে কখন দুই নম্বর ওই কবরবাসীর ফায়দার জন্য তাদের জন্য কিছু দোয়া করে আসবো তাদের গোনা খাতা মাফ হবে তাদের মর্যাদা উঁচা হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন সমস্ত রকমের বিদাত থেকে সিঁড়িতে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আর সন্নতগুলি কায়েম করার তৌফিক দান করেন কিছু সন্নতি কথা বললাম আর কিছু পাঁচটি বিদাত বললাম আশা করি এই সংক্ষেপে এই কথাগুলিকে মনে রাখবেন আর এই বেদাতি কাজ থেকে বেদাতি আকিদা থেকে বেদাতি আমল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নতের ভক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন নবী এ করিম সাল্লামের সত্যিকার ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম আমাদের অতীতের যা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোনো গুণা হোক ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো সিরকি গুণা হোক আর বিদাত হোক আল্লাহ পাক যেন সমস্ত মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আরও দোয়া করি যে সব ভাই বোনের আমাদের দিনী ভাইয়েরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের জান্নাতুল ফির দশ দান করেন তাদের গোনা খাতা মাফ করে দেন তাদের আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধৈর্য ধারণে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রাম তাদের জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জত আম্মা এসেফুন ওসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমাদের ভাই এখানে দামামে থাকেন ওনার শাঁসড়ি দুই ঘন্টা আগে মারা গেছে রাহেম আল্লাহ দোয়া দিতে শিখেন খালি আমার দেশের মানুষরা যদি ইমাম বুখারির নাম আছে রাহেমাহুল্লাহ তাই না ইমাম আবু হানিফার নাম আছে রাহেমাহুল্লাহ আমি এত আলোচনা এর আগে বলেছেন না এই যে ওনার শাঁসড়ি মারা গেছে বলেন কি রাহেমাহাল্লাহ আল্লাহ তারপর রহম করুক হ্যাঁ আপনার আব্বা মারা গেছেন যখনই আব্বার নাম আসবে আমার আব্বা মরহুম এটি মরহুম বলবেন না কি বলবেন রাহেমাহুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলী কোনখানে মানা আছে বরং সে বেশি হক রাখে আপনার দো আপনার বাপ আগে পাবে তারপরে ইমাম বোখারি পাবে আর অন্য আলেম পাবে আর অন্য কেউ পাবে বুঝা গেছে না তো আপনি আপনার বাপের বা আত্মীয় স্বজন করবে মুসলিম ভাইয়ের যে মৃত তার নাম আসলে বলবেন রাহেমাহুল্লাহ বা রহমতুল্লাহ হে আলহি এটা দোয়া দিয়ে দিলেন একেবারে সময় লাগলো না রহমতুল্লাহ নামই বলা হইল যেন হ্যাঁ যেমন আমরা বলছি নবীর নাম আসলেই সাল্লাহ সাল্লাম এমন হয়ে গেছে যে বলতে কোনো কষ্ট লাগছে না অভ্যাস করতে হবে নবীজি 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 না করে ওই যে নবী সাল্লাম হ্যাঁ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাল্লাহ সাল্লাম একটা দোয়া দিয়ে দিলেন সাহাবির নাম আসলো আউ বাকার রজি আল্লাহ হন রজি আল্লাহ হন যেমন অভ্যাস হয়ে গেছে তেমনই বাপের নাম আসলে আপনার কোনো মৃত্যুর নাম আসলে বলে রাহেমাহল্লাহ মারা গেছেন দুই ঘন্টা আগে আল্লাহ যেন জান্নাতুল ফির দশ দান করেন জি এখন মারা গেছে বড় মেয়ের ঘরে এখন গ্রামের লোকদের বিদাতি ধর্ম বলছে যখন বড় মেয়ের ঘরে মারা গেছে তখন কি করতে হবে হ্যাঁ ঘরের কোনা কেটে বের করতে হবে ঘরের কোনা কেটে সুভান আল্লাহ কাঁচা ঘর না পাকা ঘর হ্যাঁ টিনের ঘর কেটে বের করতে হবে এতে এইরকম যদি কাটাকাটি হয় তো মানুষ তো দেখবে যে এর বাড়িতে চুরি হয়েছে চোট ঢুকেছে তাই না কি বিদাত চলছে এই দেশে আল্লাহ হেফাজত করে সব বিদাত থেকে ওদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেন অকুলিল হাক্ক মির রব্যকুম হক কথা সত্য কথা জানিয়ে দেন যে এগুলো ইসলামে নেই এগুলো ভ্রান্ত কথা আর তারপরে যদি করে তো তারা জাহামের নামে রাস্তা বেজে বেছে নেবে আপনার আর করার কিছু নেই আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি তারপর হুজ্জত কায়েম করে দিন কি আমাদের দিনে বলতে পারবেন যে আল্লাহ আমরা তো জানতাম না ফেঁসে যাবে সেই দিন সেই দিন গ্রামবাসী ফেঁসে যাবে গ্রামবাসী হক কথা মানল না আর বিদাতের সমর্থন করল সকলে ফেঁসে যাবে আর আগে ওই বিদাতি মোল্লা ফাঁসবে যেগুলো করাচ্ছে আল্লাহ পাক ওদের সকলকে যেন হেদায়ত দান করেন এবং আমাদেরকে ওই সমস্ত গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন বাড়ির ভিতরে যদি কোনো প্রাণীর ছবি থাকি আপনার কাপড় বেডশিটে অথবা বালিশে বালিশের কভারে এই ধরনের এগুলো তো এগুলোর হুকুম কি এই সম্পর্কে সঠিক মত হচ্ছে যে সেটা যদি সম্মানিত করে রাখা হয় তাহলে হারাম যেমন ঝুলিয়ে রাখা যায় যে পোস্টারগুলি যেমন দোয়া টোয়ার আছে না এইরকম যদি কারো ছবি নেতার ছবি আপনার হ্যাঁ অথবা আপনার কোনো হুজুর কিবলার ছবি অথবা যে কাউরি ছবি হোক না কেন আমার হোক আর আপনার হোক জীবিত হোক মৃত হ
কিন্তু এমন কোনো কাপড় চোপড়ে যদি থাকে যেগুলি সসম্মানে রাখা হয় না যেগুলিকে লাথি মারা হচ্ছে যেগুলিকে ওপর বিছানায় মানুষ চলাফেরা করছে অথবা যেমন কার্পেট আছে অথবা যেগুলোর উপর মানুষ শুইছে বালিশের কবরে অথবা বেডশিটে যদি থাকে তো এই ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন মোটে করা হয় না এখানে শির্কেরও আশঙ্কা নেই যার ফলে ওলামারা জায়েজ করেছেন ওলামারা জায়েজ বলেছেন তারপরে বেঁচে থাকা ভালো তারপরে বেঁচে থাকা ভালো আর যদি কোথাও এরকম থাকে তো মাথাটা কেটে দিলে হবে ছবির ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে যে ফটোগুলি আছে ওগুলোতে চোখ নাক যদি স্পষ্ট না থাকে তাহলে অসুবিধা নেই হ্যাঁ চোখ নাক যদি স্পষ্ট না থাকে তো অসুবিধা নেই অথবা চোখ নাক নাক যদি স্পষ্ট থাকে তো এই গলা পর্যন্ত কেটে দেন ছবিটার ওই কাপড়টাকে গলা পর্যন্ত কেটে আলাদা করে দেন বাকি বডিটা থেকে গেল তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ যদি রূপ চেহারা না থাকে সেটা ছবি থাকলো না গাছের মতো হয়ে গেল আলামারা বলেছেন সেটা আর ছবি থাকলো না আসল হচ্ছে ফেস ফেস যেন না থাকে জি হ্যাঁ অ্যালবামে ছবি রাখার বিধান অ্যালবামে ছবি রাখা কী জন্য রাখবেন এগুলো হ্যাঁ এগুলো স্মরণীয় করে রাখা তাই না স্মৃতি না এইসব রাখা যায়জ নয় এগুলি গোনার কাজ এগুলি রাখা যায়জ নয় সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকেন আপনি একজন মমিন যদি আল্লাহকে ভয় করেন এবং কেয়ামতের দিন আসাদ দুন্না আসে আজাবান আমাল কেয়ামত আলমুস বেরুন সেই বখারি হাদিস রয়েছে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হবে কেয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদেরকে সুতরাং এইভাবে প্রাণীর ছবি রাখবেন না গাছপালার ছবি কোনো একটা ভালো সিনারি আছে সুন্দর লাগছে আপনাকে ওগুলো রাখলে কোনো অসুবিধা নেই গাড়িতে আমি কোরআন তেলাওয়াত শুনি এখন শুনলে কি শেষদায় তেলাওয়াত করতে হবে শেষদার জায়গায় আসলে শেষদার আয়াত আসলে নাকি শুধু পড়লে পড়লে তেলাওয়াত করতে হবে আর শুনলে শুনলে তেলাওয়াত করবেন কি না মনোযোগী হয়ে যদি শোনেন একটা দুই রকম শোনা একটা হচ্ছে ইস্তেমা হ্যাঁ কোরআন বলছে ওই যা করি আল কোরআনো ফার্স্টামেউ ইস্তেমা মানে মনোযোগ সহকারে শোনা মন দিয়ে আপনি শুনছেন তখন আপনাকে শেষদা করতে হবে আর যদি মন দিয়ে না শোনেন হয়তো কানে আওয়াজ আসলো যে শেষদার আয়াত একটা লোক পড়ল কিন্তু আপনার বা অন্য কাজও করছেন তার সাথে সাথে কানে আসলো তাহলে এটা সেমা হলো ইস্তেমা হলো না শোনা কিন্তু এটা মনোযোগ সহকারে শোনা নয় তখন শেষদা লাগবে না তার সাথে আরেকটি মশলা জানেন শাইখি মানু সাহেব রহমতুল্লাহ আলীকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে তখনকার যুগে তো আপনার ইউএসবি ছিল না তখন ছিল কি তখন ছিল ওই আপনার টেপ রেকর্ডার বলছে ক্যাসেটে অডিও বা ভিডিও ক্যাসেটে যদি তেলাওয়াত হয় শেষদার আয়াত শেষদার আয়াত তেলাওয়াত হয় তো আমি শেষদা করব কি তো রসিকতা করে জবাব দিয়েছিলেন ওই জবাবটা শুনিয়ে দিই আপনাদেরকে সৌদি আরবের বড় একজন আলম শাহিক বিন বাজার রহমোল্লার পরে প্রধান মন্ত্রীর পরে জি তিনি বলেছিলেন যে এজাজ সাজাদ আল মোসাজ জেলো ফাজুদ্লা যদি তোমার টেপটা শেষদা করে তো তুমিও শেষদা করো তোমার টেপ রেকর্ডার যদি শেষদা করে বা টিভিতে তেলাওয়াত শুনছেন তোমার টিভি যদি শেষদা করে তো তুমি শেষদা করো টিভি কি শেষদা করে আপনার ক্যাসেট শেষদা করে করেন আপনার ইউএসবি শেষদা করে না সুতরাং আপনিও শেষদা করবেন না সুতরাং এই ক্ষেত্রে শেষদা নয় শেষদা কখন কোনো মানুষ তেলাওয়াত করছে কারি সাহেব তেলাওয়াত করছে আর মনোযোগ সহকারে শুনছেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর ধরেন আমি এখানে তেলাওয়াত করছি আর ওই শেষদার আয়াতরা তেলাওয়াত করলাম সে মনোযোগ সহকারে শুনে না তার জন্য শেষদা না কিন্তু আপনারা আলোচনা শুনছেন আর মনোযোগ সহকারে শুনছেন তখন শেষদা সেটা তেলাওয়াতকারীর কাছ থেকে শুনতে হবে কোনো অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে না সুতরাং এই ক্ষেত্রে শেষদা নেই এই ক্ষেত্রে যারা টাকা পয়সা দান করেছে তারা যদি বলে যে আমাদের টাকা দিয়ে দিলাম তোমাদের ইচ্ছা মসজিদে লাগাও আর মাদ্রাসায় লাগাও মক্তবে লাগাও তাহলে অসুবিধা নেই যেটাতে লাগাবেন চলবে কিন্তু দেনেওয়ালা যেই নিয়তে দিয়েছে সেটাকে হের ফের রদ বদল করা উচিত নয় কারণ তার নিয়ত মোতাবেক আপনাকে খরচ করতে হবে সে যদি মসজিদে বলে দেয় তো মাদ্রাসা লাগানো যাবে না মাদ্রাসা যদি বলে দেয় তাহলে মসজিদ লাগানো যাবে না কারণ এই ক্ষেত্রে আপনি আমিন আমানোদ্দার আপনাকে ওকিল বানানো হয়েছে আপনাকে এইখানে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি যে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে খরচ করবেন বেনামাজি যদি শুক্রবার মারা যায় তাহলে আরাফের দিনও মারা গেলেও মাফ হবে না শুক্রবার আরাফার দিন তারপরে শুক্রবারের দিনও যদি আরাফা হয় আর সেই দিনও যদি মারা যায় তবুও মাফ হবে না বেনামাজি কাল্লাক যদি তবা না করে মারা যায় তাহলে মাফে থাকে কিন্তু তবা করেছে ধরেন বেনামাজি ছিল আর রাত্রে এসা পরে তবা করেছে যে আল্লাহ তবা করলাম আর তবা করে এখন থেকে নামাজ পড়ব আর তারপরে নামাজের চান্স পেল না তাহলে আল্লাহ মাফ করতে পারে আল্লাহ মাফ করতে পারে খালে সন্তর থেকে যদি তবা হয় তাহলে জি তবা করলে যে কোনো কোনো এই রকমই ধূমপান করো ধূমপান করা তো নামাজের নামাজ ছাড়ার মতো অপরাধ নয় তারপরেও ধূমপান করা হারাম কাজ গোনহার কাজ আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা কিন্তু বেনামাজিকে আল্লাহ বিনা সাজাতে মাফ করবেন না আমার এটি একিন কারণ বেনামাজি নামাজি আর বেনামাজি মাঝে পার্থক্য হচ্ছে কি এই নামাজ নামাজ পড়লে মুসলিম থাকে মুসলিম আর ক
মনে রাখবেন যে নামাজ আর ধূমপান এক রকম করবেন না একটা লোক ধূমপানও করে আর মুসল্লিকে সে কষ্টও দিচ্ছে হ্যাঁ আর নামাজ পড়ে তো কমপক্ষে ও সাজা শাস্তি পেয়ে জান্নাত যাবে কিন্তু একটা লোক যদি কবরে সেজদা করে কখনো জান্নাত যেতে পারবে না মুসলিম একটা লোক যদি নামাজ ছাড়ে তো সঠিক মতে সে ওই মুসে কবরকে সেজদা করার মতোই অপরাধ করলেও সে জান্নাতের আশা রাখতে পারে না আল্লাহ আলম